Halo, selamat pagi, siang, sore, atau malam ketika kalian menonton video ini. Di video kali ini, kami mendapatkan kesempatan melihat langsung motor matic terbaru keluaran dari Yamaha, yaitu Yamaha NMAX Turbo 2024. Kebetulan, kami diundang di acara press conference yang diadakan oleh Yamaha Malang. Nah, bagaimana sih impresi pertama kami melihat motor ini? Simak videonya sampai selesai ya. Hal yang pertama kami lihat adalah lampunya. Desainnya seperti alien dan ada rasa-rasa R15 V4. Sekarang sudah pakai full LED, bukan hanya LED, tapi ada lampu proyektornya juga. Nggak hanya satu, tapi ada dua. Kemudian bodinya terkesan lebih tegak karena garis desainnya mirip kakaknya, yaitu XMAX 250. Belakangnya juga lebih kurus. Wah, sepertinya lebih nyaman ini untuk berboncengan. Lampu belakang juga lebih sipit, windshield juga lebih tinggi. Di acara ini, kami juga mendapatkan banyak informasi mengenai motor ini, terutama dari fitur ya. Nah, sebenarnya kami penasaran penamaan turbo di NMAX terbaru ini apa sih maksudnya? Apakah motor ini pakai turbo? Jadi turbo itu adalah yaitu memberikan uh, tenaga tambahan pada saat awal akselerasi, ya, kemudian deselerasi secara instan. Ya, kenapa seperti itu? Ya makanya nanti ada namanya sensasi turbo. Jadi mau memberikan sensasi turbo pada saat akselerasi dan deselerasi. Ternyata tidak. Namun sensasi turbo yang didapat di fitur baru. Sensasi tersebut didapat dari yang namanya YCVT, singkatan dari Yamaha Electric Continuously Variable Transmission. Jadi fitur ini menggantikan roller menjadi motor listrik pada puli primer, sehingga kerenggangan dari puli bisa diatur secara elektrik yang membuat torsi lebih instan. Apalagi torsinya bisa diatur menjadi tiga tingkatan. Serasa motor manual sih. Dia bisa naik satu tingkatan secara otomatis. Nah. Cara yang kedua adalah menggunakan saklar adhesifnya dia ada di holder sebelah kiri paling bawah. Itu untuk menambah fitur adhesif atau adhesif tadi. Nah, tingkatannya ada di ada tiga tingkatan. Ada shift 1, shift 2 dan juga shift 3. Pengoperasian maksimal tiga shift ada di ring 6500 kPm sampai 8500 RPM baru bisa dioperasikan ke tiga tiganya tapi kalau di bawah 6500 dia hanya bisa dua shift saja shift 1, shift 2 kalau hanya di 5000 RPM hanya bisa shift 1 saja nah perbedaannya apa? perbedaannya adalah di bagian rasio CCTV depan belakang ditambah lagi ada reading mode yaitu mode tone dan mode sport kemudian bagian panel info sekarang juga berubah ada dua tipe sih yang pertama yang full digital negatif display dan yang kedua adalah dua digital perpaduan monokrom dan TFT yang ada TFT nya ini mengingatkan kita pada panel infonya XMAX 250 bahkan sangat mirip serta sama halnya dengan XMAX 250 di panel info TFT NMAX Turbo ini juga bisa menampilkan navigasi Nah untuk impresi berkenanya, kebetulan kami juga dapat kesempatan untuk mencoba singkat motor ini. Tapi mohon maaf karena ada kendala teknis, jadi kita tidak bisa menampilkan footage ketika berkendara. Nah bicara tentang impresi berkendara, Yamaha NMAX ini yang 2024 kami mencoba perbedaan dua mode tadi, yaitu mode tone dan juga mode sport. Nah yang mode tone ini sesuai dengan namanya yakni mode perkotaan, di mana penyaluran tenaganya itu lebih halus. Nah, sedangkan kalau mode sport, respon tenaga mesinnya sedikit lebih responsif. Kemudian, kami mencoba untuk fitur Yesif dengan tiga tingkatan tadi di dua mode berbeda. Untuk perbedaan di antara dua reading mode tadi sesuai dengan yang kita jelaskan tadi, tapi ini dengan pengaturan Yesif. Untuk penggunaan fitur Yesif dengan tujuan akselerasi, itu akan bekerja di atas 3500 RPM sampai 5000 RPM untuk shift 1 dan juga harus di atas kecepatan 30 km per jam. Untuk masuk ke shift 2, kita harus menekan tombol shift di bawah 5000 RPM. Semisal kita terlambat untuk menekan tombol shift kedua di atas 5000 RPM, maka shift akan ke restart ke mode normal. 
Nah untuk shift 2 nya sendiri dia bekerja di 5000 sampai 6500 cpm dan untuk shift 3 ini akan bekerja di 6500 cpm sampai 8500 cpm di atas RPM tersebut mode shift otomatis akan kembali ke mode normal untuk alasan safety dan yang kami rasakan di perpindahan tiap shift tadi memang ada perbedaan dari tiap tingkatan shift jadi rasanya seperti fitur VVA yang sekarang sudah umum di motor-motor Yamaha yang lainnya bahkan di motor ini pun sudah ada fitur tersebut jadi semakin ke atas dorongannya semakin kuat jadi seperti ada dorongan tambahan di tiap shiftnya ketika kita melakukan deselerasi kita juga menggunakan fitur y shift ini untuk membantu pengereman cara kerjanya sama yaitu dengan menekan tombol y shift semakin tinggi tingkatan shiftnya efek engine brake akan semakin terasa dan ketika kita menarik tuas gas kembali mode y shift akan merestart ke mode normal Oke, setelah kami mencoba akselerasi dan deselerasi motor ini, kami juga mencoba bermanuver dengan dua tipe NMAX yang berbeda. Yang pertama, tipe Neo. Itu manuvernya masih sama dengan NMAX sebelumnya. Nah, yang kedua ini, kami juga mencoba yang tipe Ultimate. Di mana di tipe ini ada fitur tambahan, yakni performance damper. Dan memang perbedaan di antara dua tipe tersebut sangat terasa. Yang memakai damper ini secara pengendalian itu lebih rigid dan lebih menurut ketika dipakai cornering. Jadi membuat kami lebih percaya diri untuk melewati tikungan. Untuk posisi berkendaranya masih khas sekali dengan NMAX NMAX sebelumnya. Joknya lebar, pijakan kaki sangat lega, dan posisi setangnya cukup tinggi. Jadi kesannya gagah walaupun ini motor matic. Nah sekarang bicara tentang varian. Untuk tipenya dibagi menjadi 5. Ya, 5 tipe. Dari tipe terendah ada Neo lalu Neo S, Turbo, Turbo Tech Max, dan yang terakhir Turbo Tech Max Ultimate. Nah, itulah tadi impresi pertama kami melihat langsung Yamaha NMAX Turbo 2024 di acara press conference Yamaha Malang. Kesimpulan dari impresi kami adalah, wah banget! Selain desainnya lebih agresif, secara fitur juga sangat melimpah. Dari lampu, mesin, dan panel info yang membuat motor ini di kelasnya paling melimpah fiturnya. Untuk review lengkap motor ini akan kami tayangkan setelah video ini tayang. Jadi sekian dulu untuk video kali ini. Kalau suka dengan video ini jangan lupa di like. Apabila ada pertanyaan, kritik, atau saran silahkan komen di bawah. Share juga ke sosial media kalian apabila video ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe untuk mengikuti video-video terbaru dari kami. Nyalakan juga tombol loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari kami. Follow juga Instagram, TikTok, dan Facebook kami di atmojovp. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.